No niin, hyvää iltaa itse kullekin. Täällä on Pekka Karkainen ja tänään käyn läpi tällaista asiaa kuin politiikka ja henkisyys. Ja käydään vähän läpi, mitä tietoa, minkälaisia ajatuksia näihin on annettu Allan Kardikin spiritismin puolesta. No ensinnäkin on hyvä muistaa, että mikä on spiritismin päämäärä. Ja jos me luetaan medioiden kirjaa, niin me huomataan kohdasta 51. Karik tuo esiin sen, että olennaista on, että ihminen käyttää spiritismiä juuri moraalisen kehittymisensä hyväksi. Ja se tarkoittaa sitä, että spiritismistä löytyy tietoja, sieltä löytyy näkökulmia, jotka auttavat meitä kehittymään moraalisesti. Se auttaa meitä ymmärtämään meille joskus vastaan tulevia vaikeuksia. Ja se antaa myöskin meille motiivin kehittää itseämme. Koska me ymmärrämme, että kuoleman jälkeen tuolla puolen, niin kuin tämän elämänkin aikana kaikilla teoillamme, on seuraukset. Ja jos valitsemme hyviä tekoja, niillä seuraukset ne on hyviä, kun taas ikävillä teoilla on ikäviä seurauksia. Joten on hyvin olennaista muistaa, kun puhutaan spiritismistä, että mikä sen olennainen päämäärä on. Ja se on nimenomaan meidän moraalinen kehitys. Jos katsotaan, kuinka toiminta, spiritistinen toiminta alkoi aikana Ranskassa Pariisin spiritistisen tutkimuksen yhdistys perustettiin 1858. Se perustettiin vuosi sen jälkeen, kun henkien kirja oli julkaistu. Ja tämän yhdistyksen säännöistä pykälässä yksi, eli ensimmäisessä pykälässä, on määritetty näin. Yhdistyksen tarkoitus on tutkia kaikkia henkien ilmaisuihin liittyviä ilmiöitä sekä niiden soveltamista moraalisissa, fyysisissä, historiallisissa ja psyykkisissä tieteissä. Ja hän jatkaa. Kiellettyjä yhdistyksessä ovat poliittiset kysymykset, uskonnolliset vastakkainasettelu, uskonnollinen vastakkainasettelu ja yhteiskunnalliset todelliset asiat. Ja tämä toimintamalli oli jo heti alusta lähtien. Siellä kiinnitettiin huomiota nimenomaan henkisiin asioihin, moraaliseen kehittymiseen, mutta poliittiset asiat pidettiin ulkopuolella ja nähtiin tarpeelliseksi myöskin välttää uskonnollista vastakkainasettelua. Tämä oli se toimintamalli, mikä on spiritismin ensimmäisellä spiritistisellä yhdistyksellä tässä maapallolla. Ja se on hyvä tietää ja ymmärtää, että tämä oli, tämä oli se, minkä Kardec valitsi silloin toimintamalliksi. Kardec oli yhteydessä aikana hyvin moneen spiritistiseen yhdistykseen, hyvin moneen spiritistiseen yhteisöön, ryhmään. Ja tämä on huomio, minkä Kardec julkaisi Revy Spirit-lehdessä helmikuussa 1862 Espanja, Espanjassa oleville spiritistisille ryhmille. Ja jos lähdetään lukemaan tätä, niin tässä lukee näin, että minun on myös kiinnitettävä huomiota vastustajiemme toiseen taktiikkaan. Pyrkiä heikentämään spiritistä ja erkaannuttamalla heidät spiritismin varsinaisesta moraalisesta päämäärästä. Käsittelemään kysymyksiä, jotka eivät kuulu spiritismiin ja jotka voisivat oikeutetusti herättää epäluottamusta ja herkistymistä. Täytyy muistaa, että Espanjassa varsinkin kirkko antoi hyvin voimakkaan vastustuksen karikin teoksille ja karikin 
julkaisimme kirjat muun muassa poltettiin julkisella torilla Barcelonan piispan käskystä. Ja Karrik näki, että siellä myöskin kysyttiin sitten, kun ihmiset kokoontuivat, myöskin politiikkaan liittyviä kysymyksiä. Ja hän antoi tämmöisen huomioon, että kannattaa olla tarkkana sen suhteen. Ja mä jatkan tuosta, mitä Karrik kirjoitti. Älkää myöskään te, antako itsenä joutua tähän ansaan. Poistakaa huolellisesti kokouksista ne kaikki asiat, jotka liittyvät politiikkaan ja ärsyttävät, jolloin keskustelut eivät johda mihinkään ja aiheuttavat vain hämmennystä. Sitä vastoin kukaan ei kyseenalaista moraalia, kun se on hyvä. Ja jatkaa, että etsi spiritismistä sitä, mikä voi parantaa teitä. Tämä on olennainen asia. Eli tässäkin Kardec antoi huomioi sen, että silloin kun ihmiset lähtevät kiinnittämään asioita nimenomaan spiritistisessä yhdistyksessä tai spiritistisessä ryhmässä johonkin muuhun, niin se on ihan okei, että ihminen on kiinnostunut tai kannattaa jotain poliittista ajattelutapaa. Mutta niiden asioiden käsittely niin kuin spiritistisessä toiminnassa, spiritististä toimintaa kehittää, niin se ei oikein, oikein siihen sovellu. Spiritismissa käsitellään eri asioita. No sitten, jos otetaan evankeliumin spiritismin mukaan, niin siinä lukee näin, että onnellisia tulevat olemaan ne, jotka ovat sanoneet veljilleen, veljet, työskennelkäämme yhdessä ja yhdistäkäämme voimamme, jotta Herra kohtaa työn tehtynä saapuessaan, sillä Herra tulee sanomaan heille, tulkaa luokseni te, jotka olitte hyviä palvelijoita ja jotka vaikenitte katellisuuksistanne ja eripuraisuuksistanne, jotta työ ei jäisi keskeneräiseksi. Ja hän jatkaa, että mutta voi niitä, jotka eri puraisuuksiinsa takia olivat myöhästyttäneet sadonkorjuuta. Ja tämä on ihan hyvä huomata, että meillä on eri ihmisillä, meillä on eri asioista erilaisia eri näkökulmia. Ja se on ihan okei. Se on ihan rikastuttava asia. Mutta jos on, sanotaan, voimakkaasti, yhdellä yhdensuuntaiset poliittiset mielipiteet ja toisella voimakkaasti toisen suuntaiset poliittiset mielipiteet. Ja on kyllä hyvin tärkeää muistaa, että spiritistisessä keskuksessa tehdään vapaaehtoistyötä, jolla on päämääränä moraalinen kehitys ja edesauttaa meidän elinympäristömme ihmisiä ja tuon puolessa olevia henkiä. Ja kun me toimitaan tällä tavalla, niin kaikki tämmöinen eripuraisuus, se on haitallista, se, se hidastuttaa tätä toimintaa. Ja sen takia on hyvin oleellista ymmärtää, että se ei ole paras paikka lähteä näistä asioista keskustelemaan. Ja se ei tarkoita sitä, että ihmisellä voisi olla niitä mielipiteitä, mutta se paikka, missä niitä asioita käsitellään, on sitten eri. Tämä oli mitä evankeliumispiritismin mukaan. Tähdentää. Eli semmoinen yhteistyö, se on hyvin tärkeä ja yhteistyötä pystyy tekemään silloin, kun hyväksytään toisissa ne toiden erilaiset näkemykset. No monet varmaan tietää jo sen, että yksi tällaisista spiritismin tunnuslauseista on, että ilman hyvän tekeväisyyttä ei ole pelastusta. Ja jos me käydään läpi henkien kirjasta, että mitä, mikä on sanan hyvän tekeväisyys, todellinen tarkoitus, kuten Jeesus sen ymmärsi, niin siinä lukee näin, että hyvän tahtoisuus kaikkia kohtaan, armahtavaisuus toisten epätäydellisyyksiä kohtaan ja loukkausten anteeksi antaminen. Eli jos joku ihminen ei nyt ihan satu ajattelemaan just niin kuin me, niin onhan se ihan hyväksyttävä asia. Ja, ja tuota, sitä suuremmalla syyllä niin meidän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että 
me pidämme sitä hyvän tahtoisuutta yllä. Koska ilman sitä meillä ei ole hyvän tekeväisyyttä ja ilman hyvän tekeväisyyttä, niin me emme pysty kehittymään, me emme pää saavuta onnellisempaa asemaa. Sitten ohjenuora, mikä on hyvä muistaa, kun toimitaan spiritistisessä yhdistyksessä, tehdään vapaaehtoistyötä. Niin tärkeä ohjenuora on, että rakastakaa toisiaan niin siinä on ensimmäinen opetus. Meidän pitää todellakin olla toinen toistamme tukeva, kannattava ryhmä. Muuten se ryhmä ei pitkässä juoksussa toimi ja asiat eivät mene eteenpäin. Ja toinen on sitten lukee ohjeistakaa itseään ja siinä on toinen opetus. Eli käydään, on hyvä pitää yllä niin kuin toiminnassa sitä, että tutkitaan, perehdytään kirjoihin, keskustellaan. Koska jos nämä asiat eivät säännöllisin väliajoin tulee mieleen palautetuksi, niin hyvin helposti ne unohtuu ja sitten ne moni asia jää tekemättä tai se tapa, millä ne tehdään, niin sitten heikentyy. Ja tämän on antanut evankeliumispiritismin mukaan teoksessa totuuden henki, joka on hyvin arvostettu. Ja päätänkin sitten tämän luentoni tähän ja kiitän kaikkia kuulijoita mahdollisuudesta tulla kuulemaan ja näkemään tätä lyhyttä esitystä. Kiitos teille. 